很开心啊！啊，又来爸爸指着你了。哦，走了。<笑>你慢点，走走走。时间来，东京票都订好了，想让咱们一家三口好好玩一玩。你这边现在又有事儿了，哎，这回任养查出的事儿，我真得亲自去定。是不是我说那些话，你就往心里去了呀？那我赚钱为谁呀？不就是为了你和儿子吗？再说了，咱家的钱不一向都是你决定怎么花吗？你想做茶厂，你就做。我就是不想你太累了。我不是在跟你赌气。这次反正阴差阳错的逼了自己一把，不也想出办法来了吗？我有预感，如果这次方案可行，真的能解决茶山中长期的发展，到时候就帮你把包袱卸下来了。明白。你就在家好好的看家，好好看儿子，等我回来。等你回来。等不好你快点回来啊！啊！黄总，阿姨！哎呀！你们怎么来了？他刚刚失恋，想陪我去茶山出个差。我一想，要不然拐个弯介绍你得了。哪来的车啊？这车啊，租的。你快回去收拾东西，出发了。嗯，跟我们去茶山住两天。现在啊，走啊！那你们等我啊。啊。我小的时候，就是这样坐着爸爸妈妈开的车。现在还真有点想他们了。最后都会在天上重逢的。所以人生就是会有太多的遗憾，来得及是最骗人的一句话。所以，有想做的事儿，想爱的人，就应该尽全力。顾家呀，村长，嗯嗯，等好久了。哎呦，没有，你们辛苦了吧？啊，还好还好。我给你介绍一下，这就是我好朋友小琴，你叫小琴就行了。你好，你好，你好，你好，你好，这是曼妮。村长好，村长好。哎，你好，你好，你好，你好，你好，来，我来，我来，我来。啊，我来就可以了。顾家，你让我拿吧。您在后吧。哎，好，房间都准备好了，打扫了干干净净的。谢谢啊。那那个村里那个腊肉还有没有？哎哎，你好，老肉，跟他们路上说了一路，放点辣椒一炒，全掉下巴。下来啦，都下来啦。哎，哎，阿姨，过来过来，哎，阿姨好。哦，走来，跟着我。那你们好好休息，我先走了。哎，谢谢村长，辛苦您了。
。哎，姑姑，嗯，我发现刚才一路走进来，这些村民都好喜欢你啊。其实他们这儿的村民都特别质朴，所以我就想着一定要把这个茶厂搞好，要不然都没法跟他们交代。都是真心换真心的，你付出了那么多。其实这里是一个特别神奇的地方，你们来到这儿就什么都别想了，好好的干几天体力活，真的特别解压，真的。走的时候你会觉得身心轻快，但是就是住的条件有点艰苦啊，挺好的，好久没三个人一块睡了。我们这里每户人家负责几亩山林里的茶树，冬天快到了，茶树呢也不长了，进入休眠期了。这是今年最后一次休整了，就盼着来年春天呢，长得更好。那什么样的是要修剪掉的呀？这茶树呢，跟人一样，有幼年期、中年期和衰老期。这幼年期呢，只是为了定型。可到了中年期啊，有的茶树需要轻修剪，可有的茶树啊，就需要深度修剪，要改造树冠，砍掉分叉，这样呢，让营养和养分直接的通到主干上去，这也不舍得，耐想留着，那只能提前进入衰老期喽。挂了挺多的嘞，姑姑，你们说山的那边是什么呀？山那边不就是一座又一座的山吗？只有山吗？我想去山的那边看一看，我觉得那边的风景会更好。可是我觉得远观比近的看更有味道。翻过这座山，到那边的山我去过，风景真的特别美。运气好的话，还能赶上云海。你别说出来呀、啊，我还能想象一下。那边的风景真的是特别美，我想去那边看一看。看来这一趟家没白回啊！嗯，至少知道自己不要什么。了。现在比任何时候都清楚。